Hola a todos, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con la información. Hoy la selección peruana culminó su segundo día de entrenamiento en la Videna, con miras a los partidos amistosos ante la selección de Ecuador y Brasil, que se jugarán en Estados Unidos. Ricardo Gareca tuvo en cuenta la presencia de un árbitro, quien se encargó de ver de cerca cada detalle en donde Kevin Quevedo se lució en todo momento. Christopher González dio gala de su técnica y Aldo Corso, más calmado, supo escaparse de la marca de los jugadores de la sub-18. Los arqueros Pedro Galese, Carlos Cáceda y Patricio Álvarez también trabajaron en atajadas en corta distancia sin perder el buen ánimo y la concentración. Oscar Ibáñez estuvo atento a los movimientos durante la práctica. Al finalizar el entrenamiento, el jugador Aldo Corso habló y dijo lo siguiente. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo llega Aldo Corso? Eh, ¿Qué tan difícil va a ser otra vez pelear el puesto de lateral? Eh, ¿Hay alguna fórmula para sacarle eh, del puesto a, a Lucho? No, bueno, de hecho, de hecho vengo bien. Siento que ando, ando, ando haciendo bien las cosas en mi equipo. Así que, que vengo este, motivado, vengo, vengo con ganas de aportarle a la sección lo que, lo, lo que, me, tenga, lo, lo que me toca dar. Eh, si es que me toca voy a estar siempre dispuesto y si no apoyando como siempre y bueno obviamente Lucho es un, es un gran jugador viene en un, en un gran momento acá en la selección y, y eso es bueno ¿no? de hecho este, yo tengo que estar ahí también porque cualquier cosa que, que pueda pasar este, tengo que estar atento ¿no? pero soy consciente que, que, que Lucho viene en un gran momento y, y eso es bueno para la selección ¿Tú conversas con Lucho más allá de los días que se ven en la Viena? ¿Hay alguna comunicación con el otro lateral? Sí, a veces hablamos, nos fastidiamos en, en Instagram, una que otra aroma, ¿no? Porque obviamente acá cuando estamos, este, hablamos todo lo que tenemos que hablar y luego, bueno, cuando acá cuando, cuando a su club, eh, como te digo, por ahí una que otra aroma y siempre, siempre tenemos, o sea, siempre con él tenemos una buena amistad, así que no, no hay ningún problema por ese lado. ¿Cómo toman la ausencia de Pablo que eh, se va a quedar a jugar los, los partidos con Inter y, y no va a estar presente? ¿Cómo lo toma el grupo? No, bueno, de hecho, este, es, es, es una selección. Eh, sabemos que cualquier jugador es importante y, y más allá de lo que haya pasado creo que es un tema ya entre, entre las federaciones los profes, entre ellos, así que nosotros, este, pase lo que pase estamos fuertes, ¿no? Ahora la última, ¿sientes que se otorga ventaja sin Paolo de repente por el tema de la ofensiva? Se va a jugar con Brasil, que nos marcó ocho goles en Copa América nos ganó la final, con Ecor, que nos ganó la última vez también en, en Lima ¿sientes que hay un tipo de ventaja sin, sin Paolo arriba? Siempre, siempre este, jugar partidos de selección son, son duros, ¿no? O sea, cuál es el rival, ¿no? O sea, Ecuador, Brasil, El Salvador, Alemania, o sea, este, quien venga, ¿no? Siempre, siempre es este, difícil eh, y yo creo que en una selección todos los jugadores son muy importantes, así que eh, por más que hayan in, inconvenientes, este, sé que vamos a, a salir adelante. La última, en tres palabras, ¿cómo lo viste Kevin? Eh, bastante bien, son tantos más. <risa> Por otro lado, Paolo Guerrero habló en conferencia de prensa de su no convocatoria a la selección peruana y dijo lo siguiente. Bueno, tema de mi selección, tema de mi selección, quiero ser bien claro. Uh, prioridad siempre va a ser jugar para mi selección, matar para mi selección, dar la vida dentro del campo para mi selección, como de mi chimi también. Mas, eh, sintiendo la camisa de mi patria, de mi país, que yo amo mucho, siempre va a ser la prioridad. Mas en ese caso, acho que eh, precisaba pedir eh, ser dispensado de esos dos juegos porque a gente está haciendo cosas muy importantes aquí y yo falei con el profesor Gareca, pedí que yo gustaría, tenía ese deseo de ficar aquí por esos dos juegos eh, él no estaba de acuerdo porque yo entiendo que también tiene juegos importantes, no siempre tiene juegos importantes no siempre tiene juegos por la selección y cuando tiene, eh, yo siempre quiero ir siempre quiero estar, siempre quiero ayudar a mi país siempre quiero ganar con mi país entonces de esa vez yo pedí eh, no ser convocado para eh, jugar esos juegos porque son muy importantes más aún por lo que Inter hizo por mí ¿no? me esperó en un momento difícil para mí y yo tengo que ser agradecido con la vida, con el Inter por, por lo que me apoyó y de esa vez yo Pedí para el profesor eh, no me convocar. Y si fue convocado, por lo menos estar en la semifinal de la Copa del Brasil. Él no halló sentido ningún eh, y tomó la decisión de no ser convocado para esos dos juegos. Entonces, yo quiero dejar bien claro que para mí la selección siempre va a ser importante, eh, siempre va a ser mi prioridad y siempre voy a amar mi país. Só que en ese momento, yo acho que tengo que estar aquí en mi time porque jugó cosas muy, muy importantes que en mi carrera con 35 años no sé si se van a presentar después. En otras noticias, el técnico Pablo Bengochea en plena conferencia de prensa habló de la Liga 1 y del presente de Kevin Quevedo en Alianza Lima y dijo lo siguiente. 
Sí, creo que volvimos a asemejarnos a, a lo que podemos rendir. Creo que el rendimiento del fin de semana frente a Cantolao fue el que, el que esperamos de alianza por el plantel que tenemos, por los futbolistas que tenemos, o sea que nos dejó conforme el orden, el sacrificio que hicieron y bueno, la intención de intentar jugar. Nosotros ofensivamente estamos bien, hemos convertido goles en todos los partidos, pero bueno, tenemos que, que mejorar en lo defensivo, nos tienen que llegar menos veces y bueno, y las veces que nos llegan hay que solucionarlo. Creo que el otro día dentro de lo que cabe... Eh, se defendió muy bien, creo que el rival tuvo muy pocas ocasiones de gol mira, sé que Butrón termina contrato, que Cuba termina contrato, que Godoy termina contrato, que Rosel termina contrato que Cartagena termina contrato, que Galese termina contrato, que Quevedo termina contrato están todos en la misma situación y de aquí a diciembre tienen que aprovechar su oportunidad para ver si se van a un equipo que económicamente les sea más rentable o tienen la suerte de continuar en alianza. Lo que ocurre siempre todos los años, en todos los equipos hay futbolistas que continúan en el club y futbolistas que se van a otro equipo. Eso pasa siempre, o sea que no hay ningún tipo de problema. Acá lo importante es que Quevedo y todos los futbolistas que integran el plantel tengan un buen rendimiento. Nuestro único objetivo termina en diciembre. Vamos a ver si lo podemos lograr. Después no hay ningún tipo de problema. Eh, Quevedo, si lo comparo con temporadas anteriores, eh, me parece que, que ha crecido como futbolista, no hay ninguna duda. Y le ha agregado goles a, a su carrera. Es su mejor temporada en ese aspecto. O sea que, bueno, me alegra muchísimo por, por, por Quevedo y me alegra muchísimo por el equipo. Eh, siempre es bueno tener un, un futbolista que esté dulce de cara al gol. Pero hay otro tema muy importante que es lo económico. Es muy difícil meterse en el bolsillo de los demás. Cuando tienen ofertas para ganar más, es muy difícil. No, no, no te vayas, quédate acá. A todos los que jugamos al fútbol nos tocó eh, en algún momento de la vida vivir esa situación. Tal vez hay un lugar que deportivamente uno piensa que es mejor, pero hay mucha diferencia económica. Entonces ahí hay que medir todo. Y no hay duda que cada uno es el que toma la decisión. En este caso me imagino que Kevin va a pensar en lo mejor para él. Eh, yo como entrenador, ojalá él pudiera seguir acá y que yo tenga la suerte de, de dirigirlo mucho tiempo. Tras la ausencia de Pedro Galese, tras ser convocado a la selección peruana para los amistosos FIFA del mes de septiembre, Lan Butrón vuelve al arco titular de Alianza Lima este domingo ante Municipal. Cabe destacar que en lo que va en la temporada, la Butrón ha disputado cuatro partidos en la Liga 1. Bueno, si te gustó este video, deja tu like, comenta y suscríbete para más información. Yo me despido, hasta un próximo video de este canal Modo Deporte y adiós.